അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിലും ആഹ്ലാദത്തിലുമാണ് പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പെരുന്നാളാണല്ലോ സന്തോഷാണല്ലോ സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു ഒലി തുക്കബിറുല്ലാഹ അലാമാ ഹദാക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നോമ്പ് നോക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ വഴിയുണ്ടാക്കി തന്നല്ലോ ഹിതായത്ത് ഹദാക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തന്നല്ലോ റമദാം മാസത്തിൽ മുഴുവനും നോമ്പ് നോക്കാനുള്ള ശക്തിയും ഉന്മേഷവും തൗഫിഖും നൽകി തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പാപമോചനവും കാരുണ്യവും നൽകി ഒടുവിൽ ഇത്തുക്കും നൽകി അഥവാ നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അഥവാ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഉറപ്പ് അത് രണ്ടു കാലം സ്വർഗത്തിലെത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകൾ വല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിഞ്ഞു മുറുകി അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നതുപോലെ അതിനെല്ലാം കൂടി അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന നന്ദിയാണ് തക്ബീർ അതാണ് ഒലി തുക്കബിറുള്ള നന്ദി ചെയ്യുന്നവരും നിങ്ങൾ ആകണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നോമ്പ് നോക്കാൻ ഹിതായത്താക്കിയതിന്റെ പേരിൽ തക്ബീർ ചെയ്യൽ ചെയ്യുന്നവർ ചൊല്ലുന്നവരും ആകണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് റമദാം മാസം തന്നത് എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ തക്ബീറാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൊല്ലേണ്ട വിക്കർ ഞാനൊരു മുന്നൂറ് വട്ടം റമലാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ പെരുന്നാളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് പെരുന്നാളിനോ വലിയ പെരുന്നാൾ ആ പെൽ പെരുന്നാളിനോ ഒക്കെ ചൊല്ലേണ്ടുന്ന മുന്നൂറ് വട്ടം ചൊല്ലേണ്ടുന്ന ഒരു വിക്കറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായ വിക്കർ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് പെരുന്നാളിന് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കർ തക്ബീർ തന്നെയാണ് അത് ആദ്യം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മുന്നൂറ് വട്ടം ചൊല്ലേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയാം തക്ബീർ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ നിലാവ് കണ്ടത് മുതൽ അഥവാ റമദാൻ അവസാനത്തെ നോമ്പ് തുറന്നത് മുതൽ നമ്മൾ തക്ബീർ തുടങ്ങുമല്ലോ ആ നിമിഷമാണ് തക്ബീറിന്റെ ആ ഒരു തുടക്കം ആ പെരുന്നാൾ ആ ആരംഭിച്ച ആ രാത്രിയുടെ നിമിഷം മുതൽ അവൻ തക്ബീർ ചൊല്ലി തുടങ്ങണം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപം അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര വട്ടം ചൊല്ലണം എങ്ങനെ ചൊല്ലണം എവിടെ ചൊല്ലണം ഇമാം നബവി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അവന്റെ വീടുകളിൽ മനാസിലുകളിൽ അസ്വാക്ക് സൂക്കുകളിൽ അങ്ങാടികളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെല്ലണം വീടുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെല്ലണം തുർക്കാത്ത് വഴികളിൽ ചെല്ലണം പള്ളികളിൽ ചൊല്ലണം പിന്നെ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ കിടന്നിട്ടും അല്ലതിനെ എതിർക്കുറുന്നുള്ള നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നുമെല്ലാം ദിക്കർ ചെല്ലുന്നവരാണ് എന്ന് ഖുർആാനിൽ ദിക്കറിനെ കുറിച്ച് ടോട്ടലായി പറയുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുന്നും കിടന്നും നിന്നും സംസാരിക്കുന്നിടത്തും കിതാബുകളിൽ കാണാം രണ്ടാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുകൂടി സംസാരിച്ചാൽ ആ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കൂടിയിടത്ത് ചെല്ലണം പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ കൂടിയിട്ട് ജൽസയായി ചൊല്ലണം വഴികളിലൂടെ ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ഇസ്ലാമിക സംഘടനയുടെ ആളുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ജാതയായി വഴികളിലൂടെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് അതും ഈ ഇമാം നബി അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ തക്ബീർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മയം സുബീൻസ്കാരത്തിന് ശേഷം തക്ബീർ ജാഥകൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ കൂടിക്കോ അതൊരു പുതിയ സംഗതിയായി അതിനെ ആക്ഷേപിക്കാനോ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനോ പോകണ്ട അതിൽ കൂടാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത് ഇമാം നബി അള്ളി അള്ളാഹ് തുർക്കാത്ത് വഴികളിൽ തക്ബീർ ചൊല്ലണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴുവനും തക്ബീറിന്റെ മാറ്റൊലി മുഴങ്ങണം ഇതാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കർ ഇത് ചൊല്ലേണ്ടത് ഏതുവരെ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമായ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന 
ആ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാമ കൈകെട്ടുന്നത് വരെ അതുവരെയാണ് അത് തക്കബീർ ഉള്ളത് പെരുന്നാളിന്റെ തക്കബീർ ഇതാണ് ഇതിനെ മുർസലായ തക്കബീർ എന്ന് പറയും മുർസല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു നിബന്ധനയും ഇല്ല മുത്തലക്കായത് യാതൊരു നിബന്ധനയും ഇല്ല എവിടെ ചെല്ലണം ഇത്ര ചെല്ലണം അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന ഒന്നും ഇല്ല എവിടെയും ചെല്ലാം നജസായ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഹറാമായ സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലാത്ത നിലയിൽ ഹൈല് നിഫാസ് ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വരെ ചൊല്ലാം ആ നജസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൊല്ലണ്ട അതേസമയം ഹൈല് നിഫാസ് ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഈ തക്ബീർ ചൊല്ലാം ഹൈല് നിഫാസ് ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കയറി താമസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഖുർആൻ തൊടാതെയോ തൊട്ടിട്ടോ മനഃപ്പാടമുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ഓതാൻ പാടില്ല എന്നും മാത്രമാണ് നിയമം പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നിയമം അല്ലാതെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിനോ ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നതിനോ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല ദിക്കർ അതുപോലുള്ള ദുവാകൾ എല്ലാമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു യാസീനും കൂടി ഒരു ഏടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏട് തൊടുന്നതിന് വിരോധമില്ല കാരണം ആ യാസീൻ മറിച്ച് ഓതാതിരുന്നാ മതി മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഹൈല് നിഫാസ് ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഓതാം കാരണം ഉതു ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കത് തൊടാം എന്നതാണ് നിയമം ഖുർആൻ അല്ലാത്ത മറ്റു അക്ഷരങ്ങൾ ഖുർആാനിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പുസ്തകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് ഖുർആൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പുസ്തകം തൊടുന്നതിന് ഉതു വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈല് മൊബൈലിനകത്ത് ഖുർആാന്റെ അക്ഷരങ്ങളേ ഇല്ല അതൊരു വെളിച്ചം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഴല് പോലെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ നിഴൽ കണ്ണാടിയിൽ നോൽ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് മൊബൈലിനകത്തുള്ള ഖുർആൻ അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഉതു വേണ്ട അത് നോക്കി ഓതുന്നതിന് ഹൈലോ നിഫാസോ ഇല്ലാതിരിക്കണം അവർ ഓതാൻ പാടില്ല മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് മാത്രമേ സ്ത്രീകൾ ഹൈലോ നിഫാസോ ഉള്ളടത്ത് അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാവുകയുള്ളൂ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തക്ബീർ ഹൈലോ നിഫാസോ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ചൊല്ലാം അപ്പൊ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് എല്ലാവരും തക്ബീർ ചൊല്ലുക ഇമാമ് കൈകെട്ടുന്നവരെ ഇനി ഒറ്റക്കാണ് നിസ്കരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ കൈകെട്ടുന്നത് വരെ എന്നാണ് അതിനെ മാറ്റേണ്ടത് അവന് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം വീട്ടിൽ കൈകെട്ടുന്നത് വരെ സ്ത്രീകളൊക്കെ വീട്ടിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുമല്ലോ ഒറ്റക്കോ ജമാത്തോ ആയിട്ട് അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാം കുത്തുബയും ശബ്ദം ഉയർത്തലോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളൂ അവർക്കും നമുക്കും എല്ലാം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഉണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് പെരുന്നാളിന്റെ കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുളിക്കലുമുണ്ട് ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സുന്നത്തുണ്ട് തേച്ച് കുളിക്കുക അതെല്ലാവർക്കും സുന്നത്തുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച സുന്നത്ത് കുളി അത് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം പെരുന്നാൾ കുളിയും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും എല്ലാം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ സുന്നത്താണ് പോയി നിസ്കരിക്കാൻ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് കൈ കെട്ടുന്നത് വരെയാണ് ആ തക്ബീർ ഉള്ളത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും പെരുന്നാളും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അപ്പുറം പോകുന്ന ചില തക്ബീറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് വലിയ പെരുന്നാളിന് മാത്രമാണ് അത് പെരുന്നാൾ തക്ബീർ എന്ന നിലക്കല്ല അത് മുക്കയ്യതായ തക്ബീറാണ് അഥവാ അറഫ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ദുൽഹിജ ഒൻപതിന്റെ അന്ന് സുബഹ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം മുതൽ പിറ്റേന്ന് പെരുന്നാളിനും അതിന്റെ പിറ്റേന്നും പിറ്റേന്നും പിറ്റേന്നുമായ അയ്യാമത്ത ശരിയക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ അഥവാ ദുൽഹിജ ഒൻപത് മുതൽ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം നീളെ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രം ചൊല്ലുന്ന തക്ബീറാണ് ആ തക്ബീർ അത് ലാസ്റ്റ് അയ്യാമത്ത ശരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുന്നാളിന്റെ ശേഷമുള്ള മൂന്ന് ദിവസമാണ് പെരുന്നാൾ ദുൽഹിജ പത്താണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിനാണ് അയ്യാമത്ത ശരിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ഹിയ തറക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഈ നാല് ദിവസങ്ങൾ പെരുന്നാളിനും മറക്കാം അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളും മറക്കാം അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കാണ് അയ്യാമത്ത ശരീഖിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ഉദ്ഹിയത്തും മറ്റു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാകുന്ന ദിവസങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രകാശിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ എന്ന അയ്യാമത്ത ശരിക്ക് എന്ന പേര് വന്നത് ഏതായാലും ആ ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം ചൊല്ലി അയ്യാമത്ത ശരിക്കിന്റെ അവസാന ദിവസമായ
ദിക്കറൊന്നും ചൊല്ലാതെ അതിന് മുമ്പ് ചൊൽ മുമ്പ് തന്നെ ചൊല്ലേണ്ട തക്കബീറാണ് ഈ മുക്കയ്യതായ തക്കബീർ അഞ്ചു ദിവസത്തെ തക്കബീർ മുക്കയ്യതാണല്ലോ ഈ മുക്കയ്യതായ തക്കബീർ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദിക്കർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന അസ്തൗഫുള്ളുള്ള ദിക്കറുണ്ടല്ലോ വാരിതായ ദിക്കർ വാരിതായ ദിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദീസിൽ വന്ന ദിക്കർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ വാരിതായ ആ ദിക്കറുകളെ ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തക്കബീർ ചൊല്ലണം അത് മുക്കയ്യതായ തക്കബീറിനെയാണ് അത് മഹരിബി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദിക്കറുകളുണ്ട് പത്ത് ലൈലാഹുലും എന്നതും അള്ളാഹു മജർനിമിനാർ എന്നതും പത്തും പിന്നെ ഏഴും ചൊല്ലാറുണ്ടല്ലോ ഇതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഈ തക്കബീർ ചൊല്ലണം എന്നതാണ് ഇതിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ ആ തക്കബീർ ചൊല്ലണം അതേസമയം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് പെരുന്നാളിനുമുള്ള മുർസലായ തക്കബീർ ഉണ്ടല്ലോ വഴിയിലും അല്ലാത്തടത്തൊക്കെ ചൊല്ലേണ്ടത് തക്കബീർ ഇതിന് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിക്കറൊക്കെ ചൊല്ലി ദുവാക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദുവാ കഴിഞ്ഞ് സലാത്തല്ലുന്നത് പോലെ ചൊല്ലിയാലും മതിയാവുന്നതാണ് അതിൽ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുർസലായ തക്കബീർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ദിക്കറിന് മുമ്പ് ആവണമെന്ന നിബന്ധനയൊന്നും ഇല്ല അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചില ഉസ്താവുമാർ സലാം വിട്ടിയ ഉടനെ ചൊല്ലും പിന്നെ ഒരു ഉസ്താവ് വന്നിട്ട് ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലും അപ്പൊ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെയും ചൊല്ലാം മുർസലായ തക്കബീറിന് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫലം വരിക അപ്പൊ ഏതായാലും പെരുന്നാൾ ദിവസം ചൊല്ലേണ്ടത് തക്ബീറാണ് പിന്നൊരു തക്ബീർ ഉണ്ട് മൂന്ന് നിലക്കുള്ള തക്ബീർ ഉണ്ട് മറ്റൊരു തക്ബീർ ഏതാ അത് ഉലഹിയത്ത് അറക്കുന്ന ആളുകൾ വലിയ പെരുന്നാളിന് മുമ്പായി ഉലഹിയത്ത് അറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമല്ലോ അപ്പോ ദുൽഹിജ ഒന്നു മുതൽ അറക്കുന്ന ആ നിമിഷം വരെ ഏത് ദിവസ ദിവസമാണ് അവൻ അറക്കുന്നത് ആ നിമിഷം വരെ ഉലഹിയത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ നഖം മുറിക്കരുത് താടി മുറിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് ആ ആ അറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരല്ലാത്തവരൊക്കെ വൽ അറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവര് അല്ലാത്തവരുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഉലഹിയത്തിന് പറ്റിയ മൃഗങ്ങളെ കാണുകയോ അതിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ തക്ബീർ സുനത്തുണ്ട് അതാണ് മറ്റൊരു തക്ബീർ അത് കാര്യമായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട തക്ബീർ അപ്പൊ മൊത്തത്തില് മൂന്ന് നിലയിലുള്ള തക്ബീർ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് മുർസലായ തക്ബീറാണ് അത് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് നിലാവ് കണ്ടത് മുതൽ ചൊല്ലിത്തുടങ്ങണം വായ നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ മുഴുവനും ആ തക്ബീർ തത്തി കളിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ വോയിസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലേണ്ടത് അത് ഒരു ദിക്കറാണ് ആ ദിക്കർ മുന്നൂറ് വട്ടം ചൊല്ലി മരിച്ചവർക്ക് ഹതിയ ചെയ്യണം അവർക്ക് പെരുന്നാളില്ല ലീലത്തിൽ കതറില്ല അവരുടെ കിതാബുകൾ അട അടക്കപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ കബറിൽ അവരെ അടക്കപ്പെട്ടു പോയി അവർ നമ്മിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കഴിയുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്ന് ജാരിയായ സ്വതക്ക ഒന്ന് അവർ പഠിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച ഇൽമ് മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ പോലുള്ള മക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഹദിയ ചെയ്യുന്ന ഹദിയകൾ ഇത് മൂ മൂന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഹദീത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായ നമ്മുടെ ഹദിയ അത് ആ മുന്നൂറ് വട്ടം ചൊല്ലി ടാക്കേണ്ടതായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ദിക്കറിനെ മുന്നൂറ് വട്ടം ചൊല്ലി മരിച്ചവർക്ക് ഒരാൾ ഹദിയ ചെയ്താൽ ആയിരം ഓൾട്ടുള്ള ഒരു പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ഹദീത്തിൽ പറയുന്ന ആയിരം പ്രകാശം എന്നാണ് അതെന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആയിരം വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം വോൾട്ട് ശക്തിയുള്ള വെളിച്ചം എന്നായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുളടഞ്ഞ കബറിൽ വെളിച്ചം നല്ല സന്തോഷകരമായ വെളിച്ചം അത് കാരണമായി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു ഇത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ചൊല്ലിയവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ കബറിലേക്ക് ഈ ചൊല്ലിയ കാരണം കൊണ്ടും പിന്നീട് വെളിച്ചം വരുന്നു അപ്പോ മരിച്ചവർക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും അത് വെളിച്ചമായി പിന്നീട് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദിക്കറാണ് ഈ മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കർ അതേതാണ് സുബാനല്ലാഹി അലഹമുല്ലാഹി വല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന ദിക്കറാണ് ചൊല്ലി മരിച്ചവർക്ക് ഹതിയ ചെയ്യുക അവർക്കും ഒരു പെരുന്നാൾ സമ്മാനമായി അത് ലഭിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കും പിന്നീട് അത് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരോടും ദ്വാവസ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പെരുന്നാ